ഹലോ ദ വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ലേൺ വിത്ത് സോങ് സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ അനാലിസ് ത്രീ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് നോക്കുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും അതുപോലെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കേസും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നോക്കാൻ പോകുന്നത് സപ്പോർട്ടിൽ അതായത് ഒരു ഭീമ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം തരുവാണെങ്കിൽ അതിലൊരു സപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് സോ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ത്രീ ബേ ഫ്രെയിംസ് ബേസ് ആറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ദ ലൈവ് ലോഡ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ സ്ലാബ് ഇസ് ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദ ഡെഡ് ലോഡ് ഇസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദ സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ദ ബീം ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആർ സിക്സ് മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ മീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദ സ്റ്റോറി ഹൈറ്റ് ഇസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനോഷ്യ ഓഫ് ദ ബീം ഇസ് ടു ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് കോളം സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബീം ഇസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സോ ഡിറ്റമൈൻ ദ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ബീം അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്പാൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറി ഫ്രെയിം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൾട്ടി സ്റ്റോറി ഫ്രെയിമിൽ ഒന്നിലധികം നിലകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഹൈറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്പേസ് തമ്മിലുള്ള അതായത് രണ്ട് ഫ്രെയിംസ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ മീറ്റർ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ബി എന്ന സപ്പോർട്ടിലെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ മൊത്തം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നിലകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്ലോർ എടുക്കാനാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്ലോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഫ്ലോർ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലോർ ആണ് അപ്പം അതിനെ ഞാൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ബി എന്ന പോയിൻറ്റിലെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം വരയ്ക്കണം ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിമിനകത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡെഡ് ലോഡ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ലൈവ് ലോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കണം ഓക്കെ ഡെഡ് ലോഡ് എല്ലാ ഫ്ലോറിലും എല്ലാ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബീമിലും വരും പക്ഷേ ലൈവ് ലോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം വരയ്ക്കുക എവിടെയൊക്കെയാണ് ലൈവ് ലോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം അപ്പം എ ബി സി ഡി എന്നൊരു സ്പാൻ ഞാൻ എടുത്തു അപ്പം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം അതിൻ്റെ എങ്ങനെ വരും എ ബി സി ഡി സ്പാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഇതും ഇതും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോളത്തിൻ്റെ ടോപ്പും ബോട്ടവും ഫിക്സഡ് ആണെന്ന കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ബി എന്ന പോയിൻ്റ് അതായത് ബി എന്ന സപ്പോർട്ടിൽ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏതാണോ ഏത് സപ്പോർട്ടിലെ ആണോ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏത് സപ്പോർട്ടിലെ ആണോ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് സ്പാനിലും എന്ത് ചെയ്യണം ലൈവ് ലോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡെഡ് ലോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാ സ്പാനിലും ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഡെഡ് ലോഡ് അപ്പം ബി എന്ന
പെർ മീറ്റർ അടുത്ത എന്താണ് ടോട്ടൽ ലോഡ് ഓൺ ബീം എ ബി എ ബി എന്ന സ്പാൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡെഡ് ലോഡ് വരും അവിടെ ലൈവ് ലോഡും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഡ് ലോഡ് മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന ഡെഡ് ലോഡ് അതായത് ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ലോഡ് ഓൺ ബീമെന്ന് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് അവിടെ വരുന്ന ലൈവ് ലോഡ് എത്രയാണ് നയൻ അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ത്രീ കിട്ടും ബി സി എടുക്കുമ്പോഴും അവിടെയും ഡെഡ് ലോഡും ഉണ്ട് ലൈവ് ലോഡും ഉണ്ട് അവിടെയും ട്വൻറ്റി ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി സി ഡി സ്പാൻ എടുക്കുമ്പോഴോ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഡെഡ് ലോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഡെഡ് ലോഡും സെൽഫ് വെയ്റ്റും മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ലോഡ് ഓൺ ബീം സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളു ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആദ്യമേ എ ബി സ്പാൻ എടുക്കുക പിന്നെ ബി സി സ്പാൻ എടുക്കുക സി ഡി സ്പാൻ എടുക്കുക എ ബി സ്പാൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എ ബിയിലെയും കിട്ടും ബി എയിലെയും കിട്ടും എം എഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലോഡ് എ ഇൻറ്റു ആ ലെങ് ആ ലെങ്ത്ത് അതായത് എ ബിയുടെ സ്പാൻ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് അതുപോലെ എം എഫ് ബി എ കിട്ടും ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് അത് സിക്സ്റ്റി നയൻ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ബി സിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു സ്പാൻ എടുക്കുമ്പം ബി സിയും വരും എം എഫ് ബി സിയും വരും എം എഫ് സി ബിയും വരും അവിടെ എത്രയാണ് അവിടെയും ലോഡ് സെയിം ആണ് കാരണം അവിടെയും ഡെഡ് ലോഡും ലൈവ് ലോഡും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പം ലെഫ്റ്റിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് നെഗറ്റീവും റൈറ്റിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം എം എഫ് ബി സി എന്നാൽ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് മൈനസ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ എം എഫ് സി ബി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്പാൻ സ്പാൻ സി ഡി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ ഡെഡ് ലോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും തിരിച്ച് എം എഫ് ഡി സി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് അറ്റ് ദിസ് ഇക്കോട് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്പിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കേട വാല്യൂസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഫിഗറിനകത്ത് കേട വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പക്ഷേ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹിൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐയുടെ വാല്യൂ ആണ് അവരവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ക്ലൂ ആണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കോളത്തിൻ്റെ ഐ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെർട്ടൻ അതായത് ഭീമിൻ്റെ വാല്യൂടെ എത്രയോ ആണെന്നുള്ളതൊരു ക്ലൂ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാണ് കെയ്ക്ക് പകരം അതായത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അതായത് കെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഐ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ എൽ എന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ സെമിസ്റ്ററിലെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റിഫ്നസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനോഷ്യ അത് ഐ ബൈ എൽ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഐയുടെ വാല്യൂ ഒരു ഹിൻ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൂ
പ്രത്യേക മാർക്ക് കാണും കാരണം വെച്ചാൽ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഫിഗർ ഒന്നും കൂടെ വരച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ ഭീമിലും കോളത്തിലും ഐ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഭീമിലും അതുപോലെ എല്ലാ കോളത്തിലും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിലും നമ്മൾ ഐ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭീമിലെല്ലാം ടു ഐ വെച്ചിട്ടും കോളത്തിലെല്ലാം ഐ വാല്യൂസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ആ ഒരു എ ബി സി ഡി എന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം വരച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരച്ചു അപ്പം എ ബിയിൽ ടു ഐ ബി സിയിൽ ടു ഐ സി ഡിയിൽ ടു ഐ ഇനി എ എ വൺ എന്ന കോളവും എടുക്കണം അതുപോലെ എ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളവും എടുക്കണം കാരണം അവിടെ രണ്ട് കോള ഇതിൻ്റെയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് അറിയാം കോളത്തിൽ ഐ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കെ വാല്യൂ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു കൺസിഡറേഷൻ മുമ്പത്തെ പ്രവർത്തനം ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കെ വാല്യൂ ആയിട്ടായിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എ എ വൺ ഉണ്ട് എ എ ടു ആയിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ ബി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബി ബി വൺ ബി ബി ടു അതുപോലെ ബി സി ബി എ സി വരുമ്പോഴും അവിടെയും സി വൺ സി ടു സി ബി സി ഡി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡി ഡി വൺ ഡി ഡി ടു ഡി സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് മെമ്പർ കെ സി ടോട്ടൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റിഫ്നസ്സിനെയാണ് ഞാൻ സിഗ്മ കെ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം എ എന്ന ജോയിൻറ്റ് എടുക്കാം അവിടെ എന്തൊക്കെ മെമ്പർ വരും എ ബി വരും എ എ വൺ വരും എ എ ടു വരും അപ്പം എ എ വൺ എന്ന് പറയുമ്പം കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഐ ബൈ എൽ എ എ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഐ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഐ ആണ് അവിടുത്തെ വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പം ഐ ബൈ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഫ്ലോറിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഐ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ഐ ബൈ എൽ ഐ കെയുടെ വാല്യൂ എ അടുത്ത എ ബി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൾറെഡി എനിക്കറിയാം ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അവിടെ ടു ഐ ആണ് ടു ഐ ബൈ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് ടു ഐ ബൈ സിക്സ് അടുത്ത് വരുമ്പോഴോ എ എ ടു ഈ ഒരു പോർഷൻ എ എ ടു അവിടെയും എത്രയാണ് ഐയുടെ വാല്യൂ ഐ തന്നെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഐ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഐ ബൈ സിക്സ് ഐ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ഫോർ ഐ എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ജോയിൻറ്റില് കെ ബൈ എഫ് സി ലോൺ കെ അപ്പം ഐ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ഫോർ ഐ അപ്പോൾ അത്രയും പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു കിട്ടും അതവിടെ നിന്ന് ആ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ബി എന്ന ജോയിൻറ്റ് എടുക്കുക അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബി ബി വൺ വരും ബി എ വരും ബി സി വരും ബി ബി ടു വരും ഓൾറെഡി അവിടെ അറിയാം ഐ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ വരുന്ന എത്രയാണ് ടു ഐ ബൈ സിക്സ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ടു ഐ ബൈ ഫോർ കാരണം ഇവിടെ സ്പാൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ വരുന്ന ബി ബി ടു അത് എത്രയാണ് ഐ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഐ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൊത്തം സമയം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഫോർ ഐ പിന്നീട് അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ പിന്നെ സി എടുക്കുക സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സി സി വൺ ഉണ്ട് സി സി ടു ഉണ്ട് അതുപോലെ സി ബി ഉണ്ട് സി ഡി ഉണ്ട് അവിടെയും ടു ഐ ബൈ ഫോർ ടു ഐ ബൈ ഫോർ ഐ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ആ ജോയിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക അടുത്ത് വരുന്ന എന്താണ് ഡി ആണ് ഡിയിൽ മൂന്ന് മെമ്പർ ഡി ഡി വൺ ഡി ഡി ടു ഡി സി വരും അവിടെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഓരോ ജോയിൻറ്റിലും കിട്ടി കഴിയും അപ്പം കെ തന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളാരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനി
ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു അതായത് ഫിക്സഡ് മൊമെൻസ് ഇൻറ്റു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ എന്ത് സൈൻ ആണോ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ മൈനസ് ഒരു വാല്യൂ ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരും കിട്ടുന്നത് അതിന് പക്ഷേ സൈൻ മാറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ദറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ബി എ ബി സി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ജോയിനിൽ തന്നെ രണ്ട് മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് ഫിക്സഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ കൊണ്ട് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന സൈൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വരും കിട്ടിയ പക്ഷേ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അടുത്ത വരുമ്പോഴും സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുക ഡി സി വരെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ബാലൻസിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി വരുന്ന എന്നാണ് ഇനി വരുന്ന ക്യാരി ഓവർ മൊമെൻ്റ് ആണ് ക്യാരി ഓവർ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ക്രോസിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എ ബിയിൽ എടുത്ത് ബി എയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും ബി എയിൽ എടുത്ത് എ ബിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ട്വൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ബൈ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അങ്ങനെ ആ ഒരു ടാബിൾ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇതെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ടാബുലേഷൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് എന്താണ് ബാലൻസിങ് ആണ് വീണ്ടും ഈ ബാലൻസിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും ഈ ഫിക്സഡ് നിലത്തല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ എ ഇൻറ്റു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ അവിടെയും സയൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കിട്ടുന്ന സൈൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബാലൻസിങ് ആയി ഇനി എന്താണ് ഈ എഫ് ഇ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് മൊമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എഫ് ഇ എം തൊട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരെ ഉള്ള എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ടു ബി എയിൽ വരുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ബി സിയിൽ വരുമ്പം ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ സി ബിയിൽ വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ സി ഡിയിൽ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ അതുപോലെ ഡി സിയിൽ വരുമ്പം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫിക്സഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ കിട്ടുന്നോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ സിക്സ് എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്ന കാര്യം മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ബി എന്ന സപ്പോർട്ടിലെ മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ബി എന്ന മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേ അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന ജോയിൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് വന്നു ബി എയും വന്നു ബി സിയും വന്നു ബി എന്ന് ഇതെടുക്കുമ്പം ബി എയും വരും ബി സിയും വരും അപ്പം ബി എയുടെയും ബി സിയുടെയും മൊമെൻറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുക കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ മൊമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ബി എയിലും ബി സിയിലെയും മൊമെൻറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുക അവിടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് വന്നേക്കുന്നത് ഏതാണ് സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവനും ഉണ്ട് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ടു നയനും ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ആണ് മാക്സിമം മൊമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സോ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ബിയിലെ മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സപ്പോർട്ടിലെ മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ സിക്സിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബീമിൻ്റെ മിഡ് സ്പാനിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആ നടുക്കത്തെ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ കിട്ടിയതിനെ എന്നൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ എത്തിയത് ഇവിടെ സപ